गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन सो स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू यूनिट दैट यूनिट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टडी दिस यूनिट बिफोर डिस्कस दिस यूनिट फर्स्टली वी वोट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस यूनिट कि इस यूनिट से रिलेटेड अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको तो एज यू नो दैट Firstly, we will take the this term. What is classification of element? So, element classification of element word. से पहले हम बात करते हैं about the elements. So, elements कितने हैं बेटा at present हमारे environment में 118 elements at present environment में हैं. But क्या ये starting से ही ancient time से ही लगातार 118 elements हमारे environment में present थे? नहीं ऐसा नहीं था. तो at the end of the 17th century की अगर मैं बात करूँ तो only environment के अंदर 31 x 31 एलिमेंट ही प्रेजेंट थे और ये जो एलिमेंट्स थे इनके बारे में आपने कुछ हद तक सुना भी होगा जैसे गोल्ड है सिल्वर है कॉपर है ये एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही हैं क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि गोल्ड और सिल्वर के कॉपर के क्वाइंस बनते थे तो अब तो ऐसे क्वाइंस हमारे यूज नहीं होते हैं तो गोल्ड सिल्वर के क्वाइंस अनसेंट टाइम में ही यूज किए जाते थे तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो को लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ये इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे बिफोर 17th century. So, अगर मैं बात करू अब एट प्रेजेंट कितने हैं वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है धीरे धीरे करके इनकी डिस्कवरी हुई इनकी डिस्कवरी क्यों हुई इनकी प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता लगी ये सब कुछ हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट मैंशन किए हैं तो पहली पहला पॉइंट है एट प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट में कितने एलिमेंट है वन हंड्रेड एटीन ओके सो टू हंड्रेड ईयर्स एगो मीन्स एट द एंड ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी की लगभग मैं बात करूं तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास थे थर्टी वन एलिमेंट्स थे ऑन दैट टाइम सिल्वर कोपर गो सिल्वर कोपर वो सिल्वर सिल्वर गोल्ड और कॉपर एंसेंट एलिमेंट्स आई है हमारे और ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे क्वाइंस बनते थे यूटेंसिल्स बनते थे चलो अब आपको इतना पता लगा कि पहले कितने एलिमेंट्स थे लगभग थर्टी वन धीरे 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 करके एलिमेंट्स एड होते गए और एट प्रेजेंट हमारे इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और बाकी अभी भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी चल रही है तो अब हम बात करते हैं इन सभी एलिमेंट्स को आप लोग एक पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं दैट पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बात आपने प्रीवियस क्लासेस से आप लोग रीड आउट करते आ रहे हैं फ्रॉम द टेंथ स्टैंडर्ड आल्सो कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हम करते हैं विच इज कॉल दैट गिवन बाय द हेनरी मोस्टले उसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या ये वन हंड्रेड एलिमेंट स्टार्टिंग से मूव बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स द सिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टूगेदर एंड दिस सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड टू ईच अदर ठीक है दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो गए अगर 118 हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स धीरे धीरे करके डिस्कवर हो रहे हैं तो उनकी स्टडी करनी बहुत मुश्किल है तो उनकी स्टडी के लिए क्या बनाई गई एक प्रियोडिक टेबल डिस्कवर करने की कोशिश की गई तो प्रियोडिक टेबल को डिस्कवर करने के लिए वन बाय वन नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया अपने सजेशंस दिए तो सबसे पहले कौन आए डोबर नियर्स कब आए 1817 में अपने उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा और उन्हें बोला गया डोबर नियर ट्राइड्स उनके कंसेप्ट का नाम रखा गया डोबर नियर ट्राइड्स तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डोबर नियर एंड व्हाट डू मीन बाय द टर्म डोबर नियर ट्राइड द कंसेप्ट ऑफ डोबर नियर विच इज कॉल्ड डोबर नियर ट्राइड तो अकॉर्डिंग टू हिम He arranged the elements in such a way that the elements in a group of three, such that the mass of central element was the average mass of first and third elements. ठीक है तो उन्होंने क्या बोला बच्चे उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए उन्होंने एलिमेंट जितने भी उस एट प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड थे उन्होंने उनके तीन तीन के क्या बना लिए ग्रुप बना लिए तो उनके कुछ एग्जांपल मैं ले रही हूँ ग्रुपिंग के तो पहला उन्होंने ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का सेकंड ग्रुप उन्होंने बनाया कैल्शियम स्टोनशियम और बैरियम का थर्ड ग्रुप उन्होंने बनाया बेटा किसका थर्ड ग्रुप इज क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडिन का तो बच्चे उन्होंने क्या बोला पहले फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट होगा अब लिथियम का मास सेवन होता है पोटेंशियम का मास थर्टी नाइन थर्टी नाइन होता है तो दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो मिडल वन एलिमेंट का मास कैलकुलेट हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होंगे वो तीन तीन के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू डोबर नियर तो ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए ट्राइड फॉर्म थ्री के तीन तीन के ग्रुप में होंगे एंड द मास ऑफ द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन मेक ए मेक ए मास ऑफ मिडल वन 
बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट वन एंड थर्ड वन ठीक है पहले का और तीसरे का एवरेज ले लेंगे तो हमारा सेकंड जो एलिमेंट है उसका मास कैलकुलेट हो जाएगा सेम उसी तरह उन्होंने कैल्शियम लिया स्टोनशियम लिया और बैरियम लिया कैल्शियम का मास फोर्टी है बैरियम का मास वन थर्टी सेवन है तो उसका एवरेज कैलकुलेट किया यहाँ पर लगभग वन एटी एटी फाइव आएगा बट एक्चुअली स्टोनशियम का मास होता है 87.5 तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा तो ये बिल्कुल करेक्ट टर्म रही नेक्स्ट है क्लोरीन क्लोरीन का मास 35.5 आयोडीन का मास 127 इनका एवरेज लिया तो आया 81.25 ब्रोमीन का मास मिडल वन का मास कैलकुलेट हुआ 81.25 और एक्चुअल मास भी ब्रोमीन का 80 होता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा बट वो इस तरीके के तीन तीन ही ग्रुप बना पाए तीन तीन के सिर्फ तीन ही ग्रुप वो बना पाए इसके बाद उनकी जो ये कंसेप्ट था उस पर फुल स्टॉप लग गया उसके बाद इससे ज्यादा वो अपनी डिटेल स्टडी रिलेटेड टू एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनके अकॉर्डिंग दो बन ईयर के अकॉर्डिंग टेबल पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट इस तरह होगी तीन तीन के ग्रुप में बट आफ्टर दैट एक नया कंसेप्ट आया दैट दैट कंसेप्ट इज न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया और उस कंसेप्ट को बोला गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कंसेप्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय द न्यूलैंड इन एटीन सिक्सटी फाइव तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड द फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रोपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड उस समय भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे अप टू न्यूलैंड के कंसेप्ट तक बट आफ्टर द न्यूलैंड कंसेप्ट काफी एलिमेंट डिस्कवर होते गए धीरे धीरे तो न्यूलैंड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्या था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट मस्ट हैव सिमिलर प्रोपर्टी तो उन्होंने अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए म्यूजिकल स्केल का एग्जाम्पल लिया उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया लाइक देखिए लिथियम बेरिलियम बोरोन कैल्श वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड देन सोडियम फ्लोरिन के बाद हमें पता है न्योन आता है बट उस समय तक नोबल गैसेस एक्सप्लेन नहीं हुई थी तो अब आपने क्या देखा लिथियम के बाद आया सोडियम तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एवरी फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या करी मैच करी वो दोनों एक ही ग्रुप uh, में क्या हुए अरेंज हुए एक ही कॉलम में अरेंज हुए तो एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ठीक है और तब तक नोवेल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी जैसे हमारा एक म्यूजिकल स्केल होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद सा ही रिपीट होता है तो उसके उनका जो कंसेप्ट था न्यूलैंड का वे म्यूजिकल स्केल को एक्सप्लेन कर रहा था ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा आप चीज एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टेबल के अंदर सेवन नाइन इलेवन ट्वेल्व तो एटॉमिक मास लगातार इंक्रीज कर रहा है तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटोमिक मास के बेस पर लेते हुए सारे गामा पा की प्रॉपर्टी या लगा सकते हैं म्यूजिकल स्केल को अरेंज करते हुए म्यूजिकल स्केल के कंसेप्ट को लेते हुए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया This is the concept of न्यू लेंस की फर्स्ट एलिमेंट है एंड एट्थ एलिमेंट मस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन दियर प्रियोडिक टेबल फाइन सो नेक्स्ट इज इसके बाद बेटा आए एक इसी का आइडिया लेते हुए एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था लोथर मेयर दट इज लोथर मेयर्स कंसेप्ट तो अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर्स वेन एलिमेंट्स आर अरेन्ज In order of their increasing atomic weight, similarity in physical and chemical properties appear at regular interval. Means कि जो भी हमारे पास elements होंगे हमारी periodic table के अंदर वो increasing atomic weight at increasing atomic mass के base पर arrange होंगे और उनकी physical और chemical properties भी similar होंगी at regular interval. ठीक है तो this is the concept of Lothar Meyer और इस साइंटिस्ट के बाद एक कंसेप्ट आया लगभग इसी ड्यूरेशन में जब लोथर मेयर का कंसेप्ट आया तो अगला कंसेप्ट किसका आया और उन्होंने अपना एक लो भी पीरियोडिक लो भी एक्सप्लेन किया उनका नाम था लो हमारा क्या दिमित्री मेडलीव तो अगला कंसेप्ट रहेगा मेडलीव का और उनके बेस पर एक पीरियोडिक टेबल भी डिजाइन हुई उन, उसे बोला गया मेडलीव पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट कंसेप्ट इज दिमित्री मेडलीव दट वॉज गिवन बाय द मेडलीव इन 1869 एट द टाइम ऑफ ए लोथर मेयर तो मेडलीव ने एक लो दिया दिट इज कॉल्ड मेडलीव पीरियोडिक लो द इन द मेडलीव लो ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट ठीक है तो जो मेडलीव का लो था उसके बाद उन्होंने जब अपना कंसेप्ट रखा कि जितने भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किए जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने एक टेबल डिजाइन करी जिसे बोलते हैं मेडलीव पीरियोडिक टेबल उस टेबल को उन्होंने 
सिक्स पीरियड और एट ग्रुप में डिवाइड कर दिया एट जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह से वर्टिकली और जो पीरियड्स हैं वो इस तरीके से हॉरिजेंटली अरेंज कर दिए गए और जितने भी ग्रुप्स थे उन्होंने उन्हें उन्होंने मेडलीव ने उन्हें सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो ईच ग्रुप कंटेन सब ग्रुप हैव सब ग्रुप एंड दैट कंटेन टू सब ग्रुप ए एंड बी तो एक ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप प्रेजेंट होंगे ए और बी दैट इंडिकेट ए एंड बी फाइन तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मंडलीव तो मंडलीव की काफी कंट्रीब्यूशन रही प्रियोडिक टेबल के लिए तो पहले उनकी कंट्रीब्यूशन रही सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट वही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया एक टेबल के अंदर तो उन्होंने काफी एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करी तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिमित्री मेडलीव एंड सेकंड इज करेक्शन ऑफ मासेस बहुत से एलिमेंट्स थे जिनका जो मास था वो इनकरेक्ट था वो करेक्ट किया और करेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ मेडलीव एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बैरिलियम का बैरिलियम का मास थर्टीन स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया था बट दिमित्री ने जब भी अपनी टेब, टेबल अरेंज करी तो ड्यूरिंग जब वो अपनी टेबल अरेंज कर रहे थे तो मैंने अभी आपको बताया उन्होंने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज की है तो जब वो इस तरह से अपने सभी सभी एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके सभी को इंक्रीजिंग एटोमिक मास के बेस पर अरेंज कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स का मास था वो इनकरेक्ट था उनको उन्हीं उन सभी मासेस को मेडलीव ने करेक्ट किया तो जैसे एग्जांपल बेरिलियम का मास 31 13.5 पहले कैलकुलेट किया गया था बट जब मेडलीव ने ये स्टडी करी मैं अपनी पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी तो उन्होंने इसका मास कैलकुलेट किया नाइन ठीक है आफ्टर दैट प्रिडिक्शन ऑफ ए एलिमेंट्स तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में काफी जगह पर स्पेस छोड़ा और वो जहां भी उन्होंने स्पेस एक्सपेक्टेड जगह पर जहां भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यहां पर एलिमेंट्स इस तरह का एलिमेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर्ड भी हुए तो कुछ जो स्पेस थे मेडलीव की टेबल के जो भी स्पेस थे वो बाद में ऑक्यूपाई किए गए तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अब बताती हूँ यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ईका सिलिकॉन उन्होंने एक एलिमेंट बोला ईका ईका रिप्रेजेंट द ईका रिप्रेजेंट द संस्कृत वर्ड एंड ईका मीन्स तो सिलिकन के बाद एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया गया जिसका नाम जर्मेनियम रखा गया और यहाँ पर एल्यूमिनियम के बाद ईका एल्यूमिनियम ईका एल्यूमिनियम एक एलिमेंट का नाम रखा गया ईका मीन्स आफ्टर ईका मीन्स आफ्टर तो ए एल्यूमिनियम अगर वहां पहले से अरेंज था तो ईका एल्यूमिनियम इज आफ्टर एल्यूमिनियम तो एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया गया जिसको गैलियम बोला गया जी ए द सिंबल इज जी ए तो इन दिस वे दे आर नंबर ऑफ ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडलिव इन द प्रियोडिक टेबल एंड हेल्प इन स्टडी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेडलिव की वजह से बहुत से एलिमेंट्स की स्टडी क्या हुई काफी ईजी हो गई तो बिकॉज यही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज बट द कम्प्लीट टेबल इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर देयर इंक्रीजिंग अटोमिक मास डिफेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द मेडलिव पीरियोडिक टेबल तो फर्स्ट इफेक्ट इज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो मेडलिव की टेबल थी वो हाइड्रोजन की पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कली से भी बिलोंग करता है और हेलोजन हेलोजन जो होते हैं ग्रुप हमारे उनसे भी हेलाइड दैट हैव हेलाइड आयन्स तो हेलोजन से भी मैच करता है और अल्कली एलिमेंट से भी मैच करता है हाइड्रोजन जो एलिमेंट है तो उसकी एक्जैक्ट पोजिशन हमारी मेडलिव की टेबल एक्सप्लेन मेडलिव का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एंड सेकेंड वन इज एनिमल स्पेयर कुछ एलिमेंट उन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल में इस तरह अरेंज कर दिए द फर्स्ट एनिमल स्पेयर इज आर्गन एंड पोटेशियम आर्गन का मास है 39.9 एंड पोटेशियम का 39.1 तो मास आर्गन का 39.9 ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम 39.1 बट अरेंजमेंट में आर्गन पहले रखा है और पोटेशियम बाद में बट उनका लो ये कहता था कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मासेस बट ऐसा नहीं है एक और एनिमल स्पेयर देखा गया कोपर और निकल का कोपर का मास है थर्टी फिफ्टी एंड निकल का है फिफ्टी तो मास किसका ज्यादा है कोपर का फिफ्टी तो उसे पीछे होना चाहिए था बट उनकी मेडलिव की प्रियोरिक टेबल के अंदर कोपर को पहले प्लेस किया गया है निकल से सेम एक अदर पेयर एनिमल स्पेयर है टेलोरियम और आयोडीन का टेलोरियम का मास है वन और आयोडीन का मास है वन तो अरेंजमेंट टेलोरियम के पीछे होनी चाहिए थी आयोडीन से क्योंकि टेलोरियम का मास ज्यादा है बट उन टेलोरियम को आगे रखा गया और आयोडीन को पीछे रखा हुआ है उनकी पीरियोडिक टेबल में तो तो उनके लो के अकॉर्डिंग की जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास ऐसा नहीं है तो ये डीमेरिट्स बन गई ये हमारी लिमिटेशन बन गई किसकी मेडलिक की टेबल की नेक्स्ट है सम सिमिलर एलिमेंट्स वर 
प्लेस सेपरेटरी अगर कुछ एलिमेंट्स को क्या कर रखा गया जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट रखा गया ये कहा एग्जांपल देखा गया लिथियम सोडियम पोटेशियम जहां पे रखे गए जिस ग्रुप में रखे गए उनके साथ कॉपर सिल्वर और गोल्ड को रखा गया वैसे सिल्व कॉपर की ज्यादा प्रॉपर्टी मैच करती है मरकरी के साथ बट उसे रखा गया सिल्वर और गोल्ड के साथ विद लिथियम सोडियम और पोटेशियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ मैच नहीं करती है बट दीज एलिमेंट्स आर प्लेस टूगेदर तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर नहीं है बट भी फिर भी उन्हें क्या रखा गया है सिमिलर नहीं है फिर भी उन्हें एक साथ रखा हुआ है ठीक है उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है फिर भी उन्हें एक साथ रखा गया तो दिस इज द ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ मेडली मेडली पीरियोडिक टेबल एंड वन मोर लिमिटेशन ऑफ मेडली पीरियोडिक टेबल इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी तो उनकी उन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीजन एक्सप्लेन नहीं किया एंड फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ द मेडली पीरियोडिक टेबल इज मेडलिव नॉट एक्सप्लेन द एक्सेक्ट पोजिशन ऑफ द लेंथेनोड एंड एक्टोनोड मेडलिव की टेबल के अंदर लेंथेनोड और एक्टोनोड की एक्सेक्ट पोजिशन दिखाई नहीं गई है एक्सप्लेन नहीं की गई है दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ मेडली पीरियोडिक टेबल सो आज हमने क्या देखा बेटा इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं जितने भी एलिमेंट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ तो उनकी हर एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का नहीं था सब एलिमेंट्स एक दूसरे से सिमिलर भी नहीं थे सब एलिमेंट एक दूसरे से डिसिमिलर भी नहीं थे जो सिमिलर थे उन एलिमेंट्स को अलग करना जो आपस में मैच नहीं करते उन्हें सेपरेट रखना तो एक पूरी अरेंजमेंट टू रिमेम्बर द ऑल द अगर हम चाहें कि हम सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद कर लें तो उसको इतना इजी नहीं है कि इतने सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम एक साथ याद कर पाए तो अगर मैं बात करूं धीरे धीरे करके जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज हुए तो उनको एक साथ अरेंज करने के लिए धीरे धीरे जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा उसमें सबसे पहले कौन आए डोबर्नियर जिन्होंने अपने कंसेप्ट को बोला डोबर्नियर ट्राइड सेकंड अवन आए न्यूलैंड्स उन्होंने अपने कंसेप्ट को बोला न्यू एक्सप्लेन किया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से थर्ड वन आए लोथरमियर फोर्थ वन आए दिमित्री मेंडलीव जिनको हम मेंडलीव पीरियोडिक लो के नाम से जानते हैं और इसके बाद एक आएगा हमारा जो इनके लिमिटेशन हैं इनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इनकी शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए आएगा हम हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो टूमोरो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लो एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइन